Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Ja jestem Hubert i zapraszam was na grę Ghost Recon Wildlands. Oczywiście w wersji beta. Eee, dzisiaj pokażę wam króciutki urywek z rozgrywki. Zrobimy sobie jedną misję poboczną dla, dla rebeliantów i zrobimy jedną misję główną, czyli tą złotą. Tą na przykład misję zrobimy poboczną dla rebeliantów i tą złotą dla fabuły. Na razie mamy tylko, jak widzicie, taki krótki e, obszar dany nam, ale powiem wam szczerze, i tak jest co jechać i podróżować. Jak widzicie, mam już tutaj troszeczkę odblokowany odblokowanego kontentu, który został nam wypożyczony w ramach bety ale to i tak długo, chwilę tylko to grałem, żeby zobaczyć jak to będzie chodzić na moim sprzęcie w tej chwili właśnie testuję y, Microsoft Experience y, Microsoft, co ja mówię, GeForce Experience dlatego może być mnie troszeczkę ciszej słychać dlatego może dla pewności jeszcze zmniejszę głośność na 5 ja będę słyszeć to dobrze a nie chcę żeby mnie gra mocno zagłuszała dobra jedziemy oznaczmy sobie najpierw misję dla rebeliantów e, także jak słyszeliście gdzieś albo czytaliście jakieś recenzje bądź jakieś e, Strzelamy panowie. O, i króciutko. Krótko, zwięźle i na temat. Jak y, czytaliście gdzieś w jakichś recenzjach albo w jakichś innych y, materiałach, czy ktoś inny do, y, mówił, y, mówił to, jest wiele sposobów na podejście do wroga, zrobienie misji odpowiedniej, y, zdobycie jakiegoś punktu. No, tych sposobów jest wiele, podam, podam kilka Oj, no i wybaczcie mi te frizy, nie wiem dlaczego tak się dzieje po prostu może dlatego, że to jest beta jeszcze, część jest niedopracowana, nie wiem e, także słuchajcie, podejść jest wiele przykładowymi mogą być podejście z tłumikami zdronowanie wszystkiego i zaznaczenie wrogów e, wejście gdzieś na wysoki punkt i oznaczenie wrogów lornetką lub wejście typu YOLO ściągamy tłumiki całym zespołem zespołowi każemy yy, dajemy rozkaz ataku no i wchodzimy szturmem i ruszamy, zabijamy wszystko co się rusza poza cywilami bo drużyna duchów nie zabija cywilów No, kolejna rzecz, którą chciałbym Wam powiedzieć, system zniszczeń. Jak widzicie, uderzyłem teraz w ścianę, w ścianę, w blok taki betonowy. No i mamy dość to mocno widoczne. Cała maska jest pognieciona, zderzak pognieciony. Gdzieś tu szyba jest wybita, widzę. No i... Jakość nagrania też może teraz dawać trochę wiele do życzenia, no bo pomimo tego, że mam naprawdę dobrą kartę graficzną, e, jadę na ustawieniach wysokich i z wyłączonymi takimi ulepszaczami, jak ja to lubię nazywać. No, będziemy mieli tutaj szybciutką, króciutką misyjkę, ale pokażę Wam jeden właśnie ze sposobów dronowanie właśnie wszystkiego. Co jest? O! No mamy trzech wrogów. Raz, dwa, trzy. I czwarty będzie mój. No i strzał synchroniczny, tak jak z gry Ghost Recon Future Soldier. Uruchamia się automatycznie, gdy przewodniczący grupy, czyli ja, wykona pierwszy strzał. Muszę tylko poczekać, aż się nie będzie ruszać. No to zaczynamy panowie. No, 
Już jesteś zaraz za mną strzelili. Mamy tutaj z boku, jak widzicie, nad mapką czas odnowienia strzału synchronizowanego. Który, powiem szczerze, nie, nie rzuca się mocno w oczy i daje nam... Aha, i teraz bronimy tej stacji. Dobra. Czyli ja sobie wchodzę jako strzelec i stoję na działku. Drużynie każe... A, już teraz nic nie mogę zrobić. No, w sumie nic tu nie ma. Obrona. Dobra. No i będą... Y, drużyna będzie atakować każdego kto, wroga, który się zbliży w moją stronę. Misje banalnie niektóre proste. Nie wymagają dużego wkładu. No i teraz jak patrzycie, widzicie tą moją drużynę. Plusem właśnie z tej gry to, że jest tryb kooperacji dla dodatkowych trzech osób z drużyny, gdzie możecie ze swoimi znajomymi yy, robić na w każdy możliwy sposób. Jeden może być snajperem, drugi może być ciężkim strzelcem, trzeci może być szturmowcem. Co jest? Misja poboczna nieudana. Nie wiem dlaczego. Może gdzieś dalej mnie iść? No cóż, nie tak to miało wyglądać. Dobra, wsiądźmy do samochodu. Ups. No dobra, już nie ważne. Dobra. Nie wiem dlaczego spartoniłem tą misję, ale okej. Okay. Dobra, to zróbmy misję główną, a poboczna zaraz się aktywuje z powrotem. Mamy trochę, ile? 2,1 km. No nie jest to daleko, ale to też chwilę potrwa. I jeszcze raz przepraszam, jakby były jakieś e, zacinki. No panowie, strzelamy do nich. A, nie strzelają, dobra. Oj, zapatrzyłem się na mapkę i straciłem orientację. Klimat. Teraz, y, tak powiem, w czasie jazdy, żeby umilić czas czekania. Y, klimat The Divisionowski. Nie postapokaliptyczny, ale z tym, że jest właśnie dużo chodzenia, dużo zbierania. I to jest właśnie to, to jest to najciekawsze. To jest taka ulepszona wersja gry yy, Tom Clancy z The Division, z czego jestem zadowolony, bo Tom Clancy z The Division jest też bardzo dobrą grą. No ale Wildlands z racji tego, że Ghost Recon Future Soldier był naprawdę dobrą grą, jak na tamte czasy. Wildlands jest, no, jest naprawdę dobra też. Jest ulepszeniem czegoś, co było stworzone już wcześniej. Jest to powielone. O ja, byłem tu już kiedyś. Tu będzie ostre donowanie na pierwszy moment. Pierwsze snajperzy. Ich to muszę oznaczyć, bo... O, tu jest drugi snajper. gdzieś w tym bunkrze wiem, że był. On nam się oddala, to dobrze.
No tych najlepiej jakbyśmy czyścili po cichu, bo oni mogą wezwać oddziały swoje wsparcie i to już będzie nieciekawie, bo te oddziały są naprawdę bardzo trudne do zabicia z racji tego, że mają bardzo ciężki pancerz może nie bardzo ciężki, ale ciężki pancerz mają i są naprawdę dobrze wyszkoleni oj, bateria mi się kończy, dobra Jedziemy najpierw Kurde, kurde O, dobra Ale chyba zdążył zaalarmować Nie, nie zdążył zaalarmować No to dobrze Wolnijmy rebeliantów, pomogą nam w walce tutaj głównie co to jest też właśnie jednym z plusów tej gry, że możemy uwolnić oddział rebeliantów i on nam pomoże w walce tutaj na obszarze Możemy się schować. Dlaczego możemy pomóc naszym cudownym oddziałem? Pasuje. Oho! Już mamy pierwszy poziom patrolu unikładu, dobra. Muszę poczekać, aż będzie... Dobra, dwa, trzy. Strzał synchroniczny. No, trzeci, dobra. Żogi. Ok. Mamy poczyszczone. Przesłuchaj kapitana unikładu. Dobra. To jest na razie pierwszy poziom, także jak poczekamy, to oni podejrzewam w międzyczasie już przestaną nas szukać. Jak już mówiłem, byłem tutaj wcześniej, więc nie mam nic do zaznaczenia, do odblokowania, także złap i przesłuchaj. Kurde, już myślałem, że przyszli po nas. Dobra. No i standardowy nokaucik. I mamy zaliczoną kolejną misję fabularną, która przybliży nas do... Yy, głównego bossa tej dzielnicy. Dobra. Zobaczmy, tak, trzy osoby są tylko, to trzy strzały będą i... Jeden, dwa, trzy. Otwórz ogień. I cisza. Dobra. Może już jest aktywna ta misja? Tak, jest aktywna, ale tu mamy kolejną misję poboczną po drodze. 
to zahaczymy jeszcze tą misję i pojedziemy do tamtej zobaczyć co wtedy źle zrobiłem bo szczerze powiem to nie wiem co ja źle zrobiłem dobra eee, wyjdźmy główną bramą mm, każe mojej drużynie się przegrupować przy mnie to automatycznie da, na, da im znak, że mają iść za mną tutaj na wejściu są pojazdy szperacze a ciekawe jestem czy można je wyłączyć a można wyłączyć szperacze czyli to jest też dobra opcja o której nie wiedziałem o mamy pojazd konwój bardzo łatwo się zatrzymuje po prostu strzela się w kierowcę i wszyscy wychodzą z niego i to jest całe Cała misja do wykonania poboczna. Konwój daje nam e, punkty łączności, które te, które o, zanim dojadę, to pokażę Wam e, punkty. Właśnie, te punkty, które zdobywamy, typu paliwo, e, leki, łączność, jedzenie, są one potrzebne wraz z punktami umiejętności do roz. E, szerzania naszego drzewka umiejętności typu broni gdzie możemy odblokować pojemność amunicji niszczenie pojazdów, granatniki du różne duperele ulepszenia dla dronu ulepszenia przedmiotów typu dostajemy spadochron gdzie możemy z wysokich yy, z wysokich no z wysokich też z skał, gór skakać ale to chyba działa mi się wydaje tylko z samolotu, z helikopterów, z wyskakiwania z helikopterów i skakania z samolotu. Fizyczne, odporność na ból, wytrzymałość, kuloodporność, drużyna. Widzicie, mam aktywowany dodatkowy strzał synchroniczny, który przed chwilą Wam pokazałem. Mam na, od, aktywowany na maksa. Gdy zaczniecie grę na początku, będziecie mieli tylko dostępny jeden strzał synchroniczny. Te dwa kolejne musimy właśnie odblokować tutaj w drzewku umiejętności. <śmiech> Wybaczcie kaszel, ale jestem świeżo co po chorobie. No i wsparcie dla reberiantów, gdzie odblokowujemy głównie tymi misjami zielonymi, którą teraz właśnie wtedy zepsułem, nie wiem dlaczego. Dobrze, jedźmy, jedźmy tą misję wykonać. Kurde, muszę treści zgłosić grę, bo tak teraz dopiero zauważyłem, że mam naprawdę cicho tą grę. Myślę, że na 8, żebym słyszał cokolwiek. O, dobra. Mam nadzieję, że, ta gra, że teraz gra mnie nie będzie zagłuszać. O, idealnie się ustawiliśmy przodem do konwoju. Gdzie ja sobie ustawię auto w poprzek. Wysiądę, wyciągnę snajperkę i najzwyczajniej w świecie się tak ustawię. Żeby wyczyścić. O, kierowcę. No i wszystko. Znaczymy sobie 1, 2, 3, tak randomowo. Trzeci musi się ustawić. Kurde. Dobra. Spartaliłem strzał. Kurczę. Dobra. Jolo, idziemy. Teraz wam pokażę drugi sposób. Nie będę ściągać tylko tumików, bo mi się nie chce. Bo później trzeba je uzupełniać. Coś mi z tyłu już zaczyna mrugać. Samochody jeżdżą, to mi odbijają się. No. no kurde, no bez jaj, nie mogę kolesia z autem zneutralizować. Dobra, tyłek dostał. Byłem na 100% pewien, że go zabiłem, ale okej. Okay. Oznacz zapasy. No i mamy oznaczone zapasy. Możemy teraz wrócić z powrotem do pojazdu. 
amunicję sobie zaraz wymienimy. W snajperce też. No, w snajperce jeden magazynek został. To tu musimy musowo wymienić. Dobra. Zaznaczmy sobie tą misję. Wydaj rozkaz małego manewru flankującego rebeliantów. Dobra. Zróbmy to jeszcze raz. Gdzie jest reszta oddziału? Tutaj. Dobra. Już wrócili na samochód. No i co jest naprawdę śmieszne, to pojazdy bez kierowców. Nie wiem, czy to jest po prostu w becie, ale no jest to naprawdę śmieszne. Dzisiaj grając yy, sobie, porwałem, po, chciałem porwać po prostu samochód cywila. No i zatrzymałem samochód, patrzę, tam nie ma kierowcy. I wsiadłem bez problemu do samochodu, no i wszystko. Także no to jest bardzo śmieszne. No i ta niedogrywająca się grafika trochę dobija, no ale nie ma co więcej wy, wy tego wyrzucać błędów tej bety, no bo to jest tylko beta. Dobra. No to tak samo jak wcześniej. Wysiądźmy, schowajmy się i oznaczmy wszystkich wrogów. Co? Tylko dwóch? Nie. Yeah. Nie dograli się wcześniej. Dobra, raz, dwa, trzy. Szef jest mój. No i tutaj y, noc działa na naszą korzyść, bo bardzo słabo nas widać w tej nocy. No i dobra, co teraz? Dezaktywuj. A, to jest pierwsza antena. No to teraz siadamy w samochód, jedziemy drugą antenę dezaktywować. No, po prostu nie doczytałem tej jednej, tej, tego jednego mojego niuansu. Ile ona jest? No, 800 metrów, dobra. Plusem tej bety jest to, że nasz zespół się po prostu za nami... No, już się zrespił w aucie. Z tego nie muszę na nich czekać, aż siądą. Bo to boty. sobie skróćmy drogę 33 sekundy, dobra 31 dobra panowie teraz buta i tu już trzeba wziąć broń i będziemy po prostu czyścić no kurde, bez ja jeszcze nie zdążę no już trzeci raz nie będę robić tej misji no nie zdążę, za Chinę ja. Dobra. Trudno. Także <śmiech> mamy dzisiaj mieliśmy jedną dobrze wykonaną misję fabularną. Jest partolone misje poboczne i jedną zaliczoną misję poboczną z łącznością. Parę krótkich słów na koniec. Taką małą recenzję jeszcze do tej bety. Klimat, jak już mówiłem, bardzo dobry. Gra się zapowiada wyśmienicie. Myślę, że wiele tutaj jeszcze rzeczy będzie poprawionych przez ten miesiąc. Deweloperzy się za to wezmą, bo to na pewno nie jest ich ostatnie słowo, co jest, na to, co jest pokazane. Troszeczkę by mogli poprawić optymalizację. No, tak jak wam mówiłem, jest na, je, teraz mam ustawienia na wysokich, z wyłączonymi takimi ulepszaczami i tymi duperelami. E, grę na pewno chcę kupić, także spodziewajcie się jej na moim kanale. Na pewno coś zagram, nie będę robić z tego serii, bo to na pewno długo by wyszła cała seria. Zamierzam kupić kartę Avermidi. 
także będę za pomocą drugiego komputera nagrywać. E, także też te nagrania będą też innej jakości, może nie będzie tyle tych frizów. E, te jako, ta jakość gier będzie już teraz lepsza, bo na poczet e, nagrywania zmniejszam, obniżam jakość e, gier, gry, żeby po prostu więcej FPS-ów wyciągnąć. Później nie, e, będę na pewno więcej tych FPS-ów wyciągać na wyższych ustawieniach. Co do marca może uda mi się kupić tą grę, tak liczę na to. E, no i co by to wam jeszcze powiedzieć? To chyba wszystko. Jeszcze o, właśnie przypomniałem sobie. Uzbrojenie. Jak widzicie, macie tutaj wszystkie kategorie broni. Jest ich dużo. Naprawdę arsenał jest, jak na BT już pokazany, jest bardzo dobry. Mam nadzieję, mam nadzieję, że to nie będzie jeszcze koniec. I jeszcze coś tutaj dodadzą. Może na poczet y, DLC, dodat y, darmowych aktualizacji, nie wiem. Mam nadzieję, że to nie jest ostatnie słowo wypowiedziane przez y, Ubisoft, co bardzo by mnie cieszyło, gdyby to nie było ostatnie słowo. Mamy tutaj no, bardzo dużo broni, lkm -y, pistolety maszynowe, karabiny snajperskie i strzelby. Strzel mamy bardzo mało, z racji tego no, na pewno chyba nikt nie używa za dużo strzelb. Nie wiem, może są z was, z między wami jacyś yy, lubiący strzelby, strzelanie strzelb. No ja nie lubię, bo to jest dla mnie broń naprawdę na bardzo bliskiej odległości. I ja lubię bardziej działania na odległość, po cichu i bardziej skupiony na karabinach szturmowych, snajperkach. Pistoletów. Pistoletów jest naprawdę jak na lek. Jest dobrze, ale nie jest satysfakcjonujące jak dla mnie. Mogłoby być więcej tych typów pistoletów. Mamy kompaktowe pm -y. Dla mnie dla kompaktowy PM jeszcze mógłby być MP7. Choć to jest pistolet maszynowy, ale mógłby być. 9R, o, jest też pistolet maszynowy. No, wiele jest tych broni. Drony, drony akurat to jest fajne, dron medyczny, hukowy, MP. Dla każdego się coś znajdzie. Także tu jest ten plus, że mogą... Wszyscy, co będą z Wami grać, każdy może mieć innego drona i tymi dronami możecie wiele innych y, sposobów tutaj, no granaty, no odłamkowe, no reszta to jest wszystko poblokowana, bo to beta. No. Y, co do ulepszeń. Nie wiem, jak to jest w innych broniach, bo są zablokowane, ale no troszeczkę jest bardzo mało tego, troszeczkę bardzo mało, no. Bardziej, bardziej niż troszeczkę. Kolb mogłoby być więcej do, każdej ty do każdego typu broni. Celowników jest, no akurat dobre jest ilość, po celowniki jakieś powiększane razy dwa. Holograficzne red doty, rosyjski red dot, po jakieś ulepszone muszki standardowe. Spusty, spusty jakiś bardziej czulszy, ale to jest kwestia do... do w do wyszlifowania. Magazynki, no to tu nie ma co zastrzeżać, bo jest powiększony i bardzo duży. Duży, przepraszam, duży. Podwieszane, no jest dużo uchwytów, które polepszają coś, pogorszają granatniki, granatnik można odblokować. Osłona na szyny, dalmierz, będę bardziej z tego korzystać przy snajperce, ale celowniki laserowe, jakieś lasery, dotowe, nie wiem, lufy, krótkie, długie, Długa lufa by się przydała na przykład do karabinu szturmowego. To by była dobra rzecz. Tłumiki, kompensatory, tego tutaj nie ma co wybrzydzać. Mogłyby być na przykład inne typy tłumików, jakieś dwa typy, trzy typy tłumików. To też by mogło być, ale jest, bo jest, no to dobrze. Frakcje, cztery frakcje mamy. Operacja Królobójstwo, drużyna duchów. Rebelianci, sojusznicy, kartel Santa Bal Blanka, wrogowie i siły Unida Unidadu, wrogowie. Nie ma co więcej tutaj szukać jakichś minusów i plusów. Mapa, mapa będzie, no właśnie, widzicie, mapa jest ogromna. 
No my mamy tylko ten jeden obszar. I ta kuła. La Cruz. No jest dłużej. No macie tutaj poziom trudności dla wrogów. Tutaj będzie na pewno dużo zabawy z podejściem. Eee... Nie wiem. Ze sposobami wykonania podejścia do tych eee, wrogów, zabicia ich. No. Dobrze. Więcej już nie będę Wam mówić. Reszta niech pozostanie milczeniem. Zobaczycie więcej na pewno w moich materiałach, jak będzie już 7 marca gra. Zapraszam Was też do kupienia tej gry, bo naprawdę gra się dobrze zapowiada. I nie będziecie na pewno żałować, podejrzewam. No zależy, są gusta i guściki. Ale z mojego punktu widzenia ja na pewno nie będę narzekać na tą grę. Bo będę bardzo dużo czasu przy niej spędzał i będę się w nią bardzo dobrze zagrywać. I sam, i również z moimi znajomymi. Bo ich również namawiam do zakupienia tej gry. Dobrze. Wszystko. Tyle mojego gadania. Dzięki jeszcze raz za obejrzenie całego materiału. Pamiętajcie, subskrybujcie mój kanał, lajkujcie mój fanpage. I pamiętajcie, nagrywałem to za pomocą Nvidia Shadowplay. Także co do jakości nagrania, no nic tutaj więcej nie mogłem ustawić poza kamerką w górnym rogu prawym i no niczym więcej, nie mogę nic, jakiś bram szumów odszumiać, jedynie odszumię później w programie do dźwięku, próbuję, spróbuję coś tam porobić, pobawić się dobrze, coś tego gadania dzięki jeszcze raz za obejrzenie trzymajcie się, na razie, cześć